一九七七年，两位先驱者踏上了可能是人类历史上最壮观的探索之一。他们的目标是揭开太阳系和我们在其中的位置的宇宙之谜。他们不仅为我们提供了太阳系外行星的一些最早和最好的图像。而且在四七年和二百四十一公里之后，他们继续从星际空间向我们发送关于宇宙的令人难以置信的新信息。旅行者一号和二号探测器不仅仅是毫无生命的仪器和电路，它们承载着人类最美好的一面，象征着好奇、大胆、雄心勃勃和坚韧不拔。旅行者号不仅捕捉到了气态巨行星及其卫星的令人惊叹的照片，还捕捉到了地球上几代人的心和头脑。迄今为止，它是人类制造的离地球最远的物体。它们是开拓者和突破者，很难想象它们是将近五十年前的科技产物。它们的使命不仅独特，而且也充满了危险，在人类只有理论认知的太空中翱翔。旅行者号任务项目科学家爱德华·杰通说：“当我回顾过去时，我意识到。”我们在旅行者号之前对太阳系的了解如此之少，我们在不停地发现我们所不知道存在的东西。那么，呃，你是否好奇他们的旅程？今天我们就来聊聊关于这个旅行者以及他们的悲惨结局。比较讽刺，是吧？推动人类对太阳系边缘的理解，最先进的不是新技术，而是旧机器。你能想到旅行者号的车载计算机的内存比你车钥匙上的还少吗？他们使用的是七零年代的八轨磁带，这可能比这个频道大部分观众的年龄还要大。这就是深空探索的难题。巨大的距离和极其长的旅行时间，意味着技术在到达目标时可能已经过时。当然，旅行者一号和二号最初的打算并不是一直在太空里飞，相反，他们是为了探索木星和土星及其卫星。呃，为期五年的任务而建造的这个罕见的行星排列情况，一七六年才会出现一次。然而，在完成木星和土星的所有初始目标后，旅行者任务团队将天王星和海王星添加到了探测器的目标中。当然，这些任务也顺利完成了。因此 ，NASA 宣布启动了更加雄心勃勃的星际任务，其目的是探索太阳影响范围的外部极限和超越。最后的旅程将是两个探测器离开黄道平面，进入太阳系的未探索区域，如终止冲击波，更密集、更热的日壳，最终穿过日球层，进入星际空间。而这些老旧的机器啊，是如何在超出其原始任务范围的情况下完成如此多的任务的呢？这一切都归功于一项古老但非常有效的技术。当时呢 ，NASA 的科学家对旅行者。做了一系列大胆的设计选择，使这些探测器能够远远超出其最初的目标。简单的说，他们是不同的。这听起来可能不多，但比旅行者本身需要的多。虽然放射性同位素发电机的电力生产会不断下降，每隔八十七点七年强度就会减半，但它仍然有足够的电力维持探测器上的基本设备运行到至少二零二五年。这种长期的燃料容量不是偶然的。你看啊，当旅行者号在一九七七年发射时 ，NASA 面临着一个独特的机会，就是行星们很快就会处于一七六年一次的排列中。这种排列就是上次发生在拿破仑第一次统治期间。这种罕见的排列不仅允许旅行者号访问海王星和天王星时几乎不需要调整航向，而且还能让探测器从这四个外巨星中获得引力辅助，从而增加它们的有效速度。根据计算，这已经超过他们从火箭推进所能获得的动量。那这个想法在当时相对较新之前，只在 NASA 的先驱者号木星和土星这个任务中尝试过。然而，这个狭小的窗口给了 NASA 一个严格的期限：没有足够的时间计划后续任务，美国国会也不会为更长的探险，就是如 NASA 最初提出的伟大之旅而拨款足够多的资金。那么，呃，旅行者号团队做了什么？他们设计了一系列工程壮举，优化探测器，以进行更长的任务，并热切希望资金能够跟进。每个旅行者号探测器都配备了十一个科学仪器，其中大多数都有冗余，以防机器故障，可以打开和关闭，以节省电力。为了调整航向和方向，探测器配备了用于稳定的陀螺仪、参考仪器和十六个井推进器，其中八个是备份，而且是最好的备份，这也是旅行者号探测器长寿的关键。旅行者一号的主推进器在三七年后停止了工作
，而闲置了四零年的备份推进器依旧能完美的进行工作，不得不感慨当时设计师的出色工程设计。拿今天来讲，一部手机放个四零年后能不能开机，都是一个这个问题。不仅如此。旅行者号还配备了定制的车载计算机，啊，虽然按照今天的标准来说已经过时了，但在1977年却是最尖端的。探测器的广角和窄角、镜头、相机由计算机命令子系统控制，该子系统具有固定的程序，如故障检测和纠错历程。大家不禁在想，就四十几年前的计算机能干嘛？是不是认为算个算术都会卡顿？你当真小看这个车载计算机的作用了？旅行者的成功就是另一决定性因素，嗯、就是它。每个探测器都有一个名为姿态和关节控制子系统的计算机，它不会像旅行者号一样责骂他们。这个姿态指的是探测器相对于地球的方向，没有它，它们的高增益天线将无法向 NASA 的深空网络发送或接收信号。这非常重要，因为探测器的发射器只有冰箱灯泡的瓦数。在如此巨大的距离下，他们的无线电信号变得几乎无法察觉。为了与旅行者号团队进行通信，这个探测器的天线必须面向地球深空网络，必须准确的知道他们的位置，否则他们就会像在二千八百七十亿公里长的干草堆中的针一样丢失。每个旅行者号航天器都有一个三点七米的实时传输天线和一个八轨数字磁带。录音机能够缓冲五三六兆，比特用于未来传输，足以存储一百张照片。而早期的先驱者探测器并没有车载数据存储，不过它仍然只有你口袋里智能手机存储容量的一小部分。尽管有这些限制 ，DTR 仍然是为持久而建造的。制造他们的 a u d a t i c 公司声称，他们的 DTR 可以在不出现可见磨损的情况下处理四零零零多公里的磁带。他们必须承受想象中最恶劣的环境，并经历从未测试过的严苛条件。而旅行者号为了节省电力，最终被迫关闭 DTR。而在这之前呢，从没有出现数据丢失或机器故障的情况。对于比万维互联网大十二岁的机器来说，其实感觉还不错。耐用性是旅行者号计划期间的主要关注点。这样的任务有很多未知数。为了到达木星，两个旅行者号都必须穿过小行星带。科学家们曾经认为这个区域会撕碎任何试图穿过它的航天器。苏美尔人在几十万年前就证实了这点，而之前的先驱者十号和十一号已经能够穿过小行星带了，所以这个难点在于它的不可知。这也是旅行者目标任务的第一道关卡啊！如果这里不过去的话，最后就像中国古代的太监没有下文了。幸运的是，两个探测器都毫发无损地通过了小行星带。我们现在就知道，多亏了他们，其实那里大部分只是空旷的空间。即使开局一切顺利，并且探测器的表现远远超过了工程师们的预期，随着两艘航天器穿过行星之间的广袤空间，仍然有一道障碍要跨越，那就是低温。NASA 决定安装多个加热器来解决这个问题。但是呢，随着探测器的电力减弱 ，NASA 又不得不关闭一些加热器。两年前，当宇宙射线探测器的加热器关闭时，它的温度骤降了七十度。不用说，就是说，向二百三十亿公里外的太空派遣维修团队是不可能的。所有人都以为仪器会坏掉，然而让人不可思议的是，它竟然一点问题都没有，还持续运行了四五年之久。这就足以证明了当时工程师们的工程技术。好、哦，既然这些都没问题，那么他们的工作旅途的风景又如何呢？让我们回到一开始，就是一起跟随他们横跨我们的太阳系。一九七七年八月二十日 ，NASA 从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射了旅行者二号太空探测器，他的兄弟旅行者一号于一九七七年九月五日发射。没错，老大一号确实是后发射的。虽说两个探测器都是木星为目的地，但旅行者一号设定了更短、更快的轨迹，因此选择了后飞。他在1977年12月15日就超过了旅行者二号，并首先穿越了小行星带。这对充满活力的兄弟俩将拍摄一组令人眼花缭乱的照片，这在当时绝对是革命性的。发射13天后，旅行者一号将这张照片发回地球。这是他在接下来的五年内将发送回地球的数万张照片中的第一张。这张照片是在距地球 1,160 万公里的地方拍摄的，是一个赶上起点。它可能会让人想起阿波罗十一号宇航员从月球拍摄的地球升起的照片。我们可以看到我们生活的蓝色弹珠
和他的月亮。这张照片如此令人难以忘怀，尤其是知道这个探测器已经走了多远，以及自那时以来他看到了多少。之后还有很长的路要走，旅行者一号将近两年后才能接近他的第一个目标——五行，还不错。考虑到他距离七点一就四亿公里远。旅行者一号于1979年3月5日到达。嗯，你看啊，它的速度是每秒17公里，比旅行者二号每秒快了2公里。尽管旅行者二号先离开地球，但它在同年的7月9日才到达，晚了4个月。这是因为旅行者一号采取的轨迹，使其相对于太阳获得了更高的速度。不过，旅行者一号不是第一个遇到木星的航天器先驱者，十号在1973年就访问过它了。虽然先驱者任务在宇宙探索中提供了巨大的作用，但它并没有完全抓住公众的想象力。嗯，这张惊人的木星图像只属于它的荣耀，很难接受这些是真实的照片，而不是绘画或某种人工智能生成的图像。如果你仔细看，还可以看到它的两颗卫星，就是伊奥在左边，欧罗巴在右边。幸运的是，旅行者一号甚至记录了它接近这个巨大的气台巨行星的过程。他每十小时或一个木星日会定期拍摄照片，啊，这就意味着这个行星在所有的照片中都在这个同一个旋转点。这六十六张照片被拼接在一起，形成了这段岩石。电影涵盖了旅行者一号从一九七九年一月六日至二月三日的木星之旅，覆盖了二千七百万公里的距离。在我看来，它不仅令人难以置信，还令人恐惧。但让我们仔细看看看看这个星球隐藏着什么惊喜。立即震惊科学家的是木星的大气层，他们预计在木星的不同大气层中看到东西，风和西风。但让他们感到惊讶的是微流、雨流和旋转运动的数量，这些在图像中非常清晰。我们可以立即看到木星上空的大气有多动态。科学家们早就怀疑木星最显著的特征，它的巨大红斑可能是逆时针旋转形成的。不仅旅行者号的数据证实了这一点，它还显示了大气。其他区域也有惊人的类似现象。你看到的巨大红斑下面的白色斑点，就是这些精细风暴的呃一个例子。原来木星的大气充满了它们，就是之前我们就是就是毫不知情。当我们想到这个环的时候，可能最先想到的是土星。由于先驱者号的数据，呃，科学家们早就怀疑木星也有。旅行者号的数据不仅证实了木星环的存在，而且还拍摄到了它们的图像。这张在旅行者号离开木星时拍摄的照片，突出了这些环的美丽，就像从行星上突出的那条发光的橙色线。让我们把目光转向它的卫星，就是伊奥和欧罗巴。伊奥上的火山活动，可能是此次旅程对人类最大的冲击了。在旅行者号之前，地质学家认为伊奥会就像我们的月球一样，覆盖着巨大的撞击坑。虽然他们在伊奥的表面发现了圆形的标记，但似乎并不是陨石造成的。你看到的这些黑色斑点，就是表明火山热点和熔岩湖的存在。这张照片显示了不到一百万年前的熔岩流，这非常新近，完全出乎意料。我们现在就知道，伊奥是太阳系中地质活动最活跃的地方。这些火山喷发的景象是多么的不可思议！这些蓝色爆炸发生在医药的表面，火山将物质和气体喷射到幺零零公里的高空。这些火山非常活跃，每隔几个小时就会来一发，为旅行者号奉献了几张令人瞠目结舌的照片。木卫二和木卫三相距不远，它们之间有着巨大的不同。木卫二是一个冰的世界被奇怪的划痕覆盖的，科学家们认为它们是某种冰裂纹模式。旅行者号的数据。也首次表明，冰下可能潜伏着漩涡海洋。今天呢，我们知道木星有九十五颗卫星，然而在一九七九年之前，这个数字是十三。旅行者号发现了三颗新的卫星，配备莫提斯和阿德拉斯忒亚。到八零年代初，总数达到了十六颗卫星。遗憾的是，一九七九年没有留下任何照片。旅行者号大巡游的下一站是土星。经过二十一个月的旅行，旅行者一号于一九八零年十一月到达环形行星，他的同伴九个月后才姗姗来迟。就像我之前说的，就一想到这个环，你就会想到土星。与之前认为土星只有五个主要环。然而，旅行者一号向我们展示了这些环，实际上是由数百个薄环组成的。旅行者号还发现了基环，并提供了一九七九年先驱者二号发现的 F 环的关键细节。嗯，旅行者号向我们展示了 F 环的扭曲和多股性质
，他还在 F 环内发现了两个牧羊卫星。普罗米修斯和潘多拉，这是一个重大新闻啊！因为这一发现，证实了科学家的理论：极牧羊卫星存在于狭窄的环周围，以保持环状物质的排列。旅行者号还向我们介绍了土星 B 环上的一些幽灵般的特征。它们似乎散布在这张照片中的环上，看起来像轮子上的那个宽幅条，虽然看起来无害，实际上它们在科学界引起了相当大的轰动。你看，直到一九八零年，我们认为土星的环完全是由引力引起的，这很好啊。除了这些辐条完全违背了这个理论，它们的存在与引力轨道力学不一致。我们仍然不知道是什么导致出现它们的原因是什么。领先的理论说，可能是由于静电排斥，然后就会将非常小的尘埃粒子从这个环的主要表面分离出来的因素。遗憾的是，虽然我们知道了很多关于土星环的知识，但同时我们也知道土星正在失去这些美丽的环，引力正在将环拉入行星，将其变成一种尘土飞扬的冰粒子。与据 NASA 称，这可能会导致土星的环在三亿年内消失。旅行者号对土星的旅行引发了如此多的问题，以至于在九零年代就专门成立了一个任务，来专门研究环形行星。卡西尼探测器于一九九七年发射。并围绕土星运行了一三年，但是呢，我们还没有离开这个土星领地。旅行者号为土星的卫星提供了决定性的突破。我们已经知道有十四颗卫星，但旅行者号向我们展示了另外三颗卫星，使当时的总数达到了十七颗。先驱者十一号是第一个拍摄土星最大卫星泰坦的探测器，它收集的数据引起了研究人员的兴趣，因此旅行者号被派去跟进。他发现这个泰坦有一个厚厚的富含氮的大气层，这是人类发现地球以外的第一个，也是唯一一个有这样的大气层的卫星。土卫二则表现得非常古怪，看看这张照片，土卫二在远处，可见土星在前，虽然很难看清，但那颗卫星正在喷发。嗯，土卫二喷出了三零零公斤的水蒸气，高达幺零零零零公里以上，那是其自身直径的二十倍。当它绕土星运行时，频繁喷发的水蒸气雨流留下了一个环形云，为土星的冰环之一提供食物。进一步的地质数据和成像显示，土卫二的地形是新旧的意外混合产物。左边看起来光滑的一侧是较新的侧，右边有密集的撞击坑的一侧是较旧的一侧，表明土卫二是地质活动非常活跃的卫星，以前并不认为如此。在飞越泰坦和土星环之后，旅行者一号的路径弯曲向上，脱离了黄道平面。从这里探测器直奔星际空间，当然它还需要再过三二年才能真正到达那里。不过旅行者二号不同，它绕土星甩了一下，向着天王星和海王星奔去。这将是人类历史上首次，也是唯一一次飞越这些行星。在到达土星五年后 ，NASA 的旅行者二号于一九八六年一月接近天王星。在最近的时候，这个探测器距离天王星的云顶只有八幺五零啊零公里。旅行者二号揭示了天王星大气中没有可见的云特征。与木星和土星不同，天王星显示了一个平静的无特征的云层，挑战了科学家们对气态巨行星大气动力学先入为主的观念。右侧的假彩色图像。突出了极地地区大气的微妙差异，这些地区倾斜了九十八度轴。令人震惊的是，另一种倾斜，以前不知道天王星是否有磁场，但旅行者号的数据向我们展示了，天王星不仅确实有磁场，而且还倾斜了惊人的五十九度。这意味着它的磁极和旋转极不在同一个地方。在那之前，人们认为这些极点总是对齐的。在地球上是这样，我们的磁极和旋转极就只有十二度的偏移。天王星发现的这种明显偏离，就挑战了传统的行星磁场模型，迫使科学家不得不重新考虑他们的假设。呃，这种极点错位的副作用之一是，呃，当行星旋转时，它的磁层，呃，尤其磁场雕刻出的空间，会像一个投掷不佳的足球一样摆动。科学家们仍然不知道如何对其进行建模，但它可能看起来有点像这样。旅行者二号的观测，揭示了更多关于天王星已知环的细节，还发现了另外两个环。这些暗环图像，就像这张照片中可见的最外环一样，这些环有细小的尘埃颗粒组成。旅行者二号还发现了两个牧羊卫星，围绕着新发现的环之一运行，就类似于它在土星的这个 F 环上的发现。这项任务增加了天王星已知的卫星数量
。在李清水二号之前，我们只知道天王星就是大概。只有五颗卫星，这个旅行者二号向我们发送了这些卫星的第一批图像，他还发现了另外十一颗卫星啊，使总数达到十六颗。今天已知的天王星卫星数量已经达到了二十七颗，好吧，回到天王星的五个原始卫星，它们似乎都是冰原石混合物，类似于土星的卫星。奥伯龙和乌姆布里尔如图所示，一九八六年一月二十四日布满了撞击坑。根据它们古老和黑暗的表面，证明它们几乎没有地质活动。位于这两个卫星之间的泰坦尼亚，距离天王星第四源有巨大的断层系统和峡谷，表明其历史上有一定程度的地质活动，可能还有构造活动。艾丽尔拥有所有天王星卫星中最亮，可能也是最年轻的表面。嗯，这张拍摄于幺二九零零零公里的照片，表明艾丽尔曾经经历过地质活动。导致在其历史上出现了许多断层谷和大量的冰物质流动。米兰达是五颗卫星中最接近行星的，仅次于帕克这颗岩石。卫星于一九八五年由旅行者号发现，并且还有意外发现。旅行者号于一九八六年一月四日，从三零零零零公里的距离飞越米兰达。这个小卫星是一个迷人的地质动力学之谜，由一个不稳定的历史所塑造。旅行者二号发现了其内部融化和冰物质零星永生的痕迹，表现为广泛的峡谷状断层，深达二十公里。月球画布进一步装饰着椭圆形赛道形的特征，像宇宙画痕一样刻着。旅行者号还看到了阶梯式区域，那里古老的和年轻的、明亮的和黑暗的重度和轻度陨石坑，地形共存。这里看到的 V 型特征表明啊，米兰达的原始表面被拉开，碎片被强行重新聚集在一起。三周后的一九八六年一月二十五日，旅行者二号离开了天王星，并从一百万公里远的地方拍下了这张美妙的告别照。之后便是要前往他的最终行星目标海王星，以每小时五四零零零公里的速度，经过了三年，海王星终于进入了视野。旅行者二号于一九八九年八月二十五日接近我们太阳系的最后一个行星，而此时距离开地球已经过了一二年。这是巨型蓝色行星的第一批近距离图像，仅从其北极上方五零零零公里处经过，发现海王星大气中最常见的元素是氢。尽管甲烷的高峰度赋予了行星蓝色的外观。旅行者二号测量了海王星大气中的异常风速，赤道风速达到每小时近幺幺零零公里。这些惊人的速度，凸显了海王星的天气系统是多么动态和凶猛。科学家们还在海王星上发现了一个巨大的风暴，恰如其分的命名为大黑斑。这个风暴呢是逆时针旋转的，就像木星上的大红斑一样，并且表现出的风速高达每小时二四零零公里，这是太阳系中记录到的最强风速。一位 NASA 分析师克柏林格在1989年评论说：“每天你看到的都是全新的，没有人见过它的真面目。这是一种难以置信的感觉，就是海王星上每一秒都在发生着非常快的变化。”旅行者二号首次拍摄了海王星的环，直到1986年，科学家们才怀疑这颗行星可能有环，但不能确定。有趣的是，该航天器在海王星的环系统中识别出几个部分：环结构或环弧。这些弧线引发了关于它们形成和稳定性的机制的问题，啊，因为它们主要由不完整和尘土飞扬的环组成。海王星的旅行并不会完整。它最大的卫星海卫一特里，同是太阳系中最冷的已知行星体。海卫二原来有一个破裂的、表面喷发的间歇泉和一个粉红色的弹冰，盖覆盖着它的南极。科学家们还发现了黑暗的雨流，这可能就表明冰火山的可能性。旅行者二号还发现了六颗星的卫星围绕海王星运行。当旅行者二号转身最后看了一眼海王星和海卫二时，他已经正式完成了他的大巡游。海王星的引力使他的路径向下弯曲，脱离了黄道平面，从这里将继续他的星际空间之旅，就像他的好兄弟旅行者一号，在九年前所做的那样。说到旅行者一号，让我们看看他自从上次在1980年签到以来在哪里结束。在旅行者二号完成海王星任务一年后，旅行者一号已经跑了大约61公里远了。为了在漫长的星际空间之旅中节省电力，科学家们打算永远关闭他的相机。然而，在卡尔萨根的建议下，团队决定将相机转过来拍最后一张照片，回顾一下家园和我们的进步。因此，在1990年2月14日。
旅行者一号从六十亿公里远的地方拍摄了历史上最遥远的自拍照。结果呢，臭名昭著的淡蓝色点照片，再看看那个小点，那就是我们的家，我们的星球。在这个小点上生活着所有你爱的人，所有你认识的人，然后所有你听说过的人，人类所有的喜悦和痛苦，成千上万的宗教意识形态和经济学说，每一个猎人、采集者、每一个英雄和懦夫，每一个文明的创造者和毁灭者，每一个国王和农民，每一对相爱的年轻情侣，每一位母亲和父亲，每一个充满希望的孩子，发明家和探险家。每一个道德导师，每一个腐败的政治家，每一个超级明星、最高领导人，对一个圣人和罪人，都曾经生活在这个。或许没有比这张遥远的照片更能展示人类的自大和愚蠢了。对我来说，它就是强调了我们应该更加善待彼此，保护和珍惜这个苍白的蓝色小点，这是我们唯一的家园。这种情感今天听起来依然有力，就像呃三十几年前一样。但是接下来发生了什么？旅行者探测器。在星际空间看到了什么，做了什么？一九八一年，旅行者一号飞出了黄道面，也就是地球绕太阳公转的平面，向北偏了三十五度。后来，旅行者二号飞到了黄道面之下，向南偏了四十八度。然而，这只是旅行者们旅程的开始。为了到达星际空间，探测器必须穿过中指冲击波，这是一个区域，太阳风以超音速的速度与星际风激烈碰撞。过了中指冲击波，旅行者们会遇到日壳，在这里减速的太阳风堆积起来变得更密、更热，然后是日球层顶，就是日球层和星际空间之间的最后边界。与你的想象可能有所不同，星际介质的开始其实并不真正标志着我们太阳系的结束。的确，旅行者一号还要再飞三零零年才能到达奥尔特云，这是一个巨大的区域，包含数十亿颗冰冷的小行星。就像泡泡一样环绕着我们的太阳系，然后再过三万年的时间，它才能飞出这个云层，永远离开太阳系。当旅行者们穿越日壳时，会有一个惊人的发现，因为太阳的磁场在南北极以相反的方向旋转，所以它们的交界处会产生一种涟漪，就像那个石头掉进水里产生的波纹一样。当这个波纹到达中指冲击波时，它就会压缩，就像波纹撞到了池子的边缘一样。旅行者探测器发现，在中指冲击波之后，这些叠在一起的波纹形成了磁性气泡。这就意味着日壳的边界并不像科学家们想象的那样平滑和清晰，相反，它是一个波动和磁性气泡的环境。这一混乱的发现，促使我们对日壳的模型进行了彻底的修改。二零一二年七月二十五日，旅行者一号太空探测器成为第一个离开太阳日球层进入星际空间的人造物体。它以每年 5.4 亿公里的惊人速度飞行，相当于 3.6 个天文单位。一个天文单位是地球和太阳之间的距离。旅行者一号穿越日球层时的距离，大约是太阳距离120个天文单位。这本身就是一个启示，日球层的确切位置呢是未知的。有趣的是，一些早期的模型认为它可能离太阳近到只有木星那么远，而另一些则认为它远得多。日球层顶是太阳。风与星际介质碰撞的地方，就像两股强大的水流相撞一样，太阳风被挡住了。太阳风是一种稳定的带电粒子，流如电子、质子和阿尔法粒子，来自太阳的外层。相比之下，星际介质由带电粒子、气体和宇宙尘埃组成，这些物质是宇宙大爆炸和其他古老的超新星留下的。当这些带电流相互碰撞时，它们改变了方向，形成了一个平衡区域，称为日球层顶边界。起初 ，NASA 不确定旅行者一号是否真的已经越过了日球层，并进入了星际空间。正如模型预测的那样，探测器的等离子体波探测器发现，等离子体密度大幅增加，是外日壳的八十倍。银河系宇宙射线的数量也出现了飙升。但发生了一些奇怪的事情，让科学家们感到困惑。在越过日球层之后，旅行者一号没有检测到环境磁场的任何变化。为什么这会让人感到惊讶呢？理论模型假设啊，就是在由其他恒星的磁场主导的区域，环境磁场的方向会发生变化。但令人惊讶的是，旅行者一号没有检测到环境磁场有任何明显的变化。NASA 感到如此困惑，以至于等到一年后，他们才宣布旅行者一号实际上已经进入了星际空间
二零一八年十一月五日，旅行者二号以每年四点九一公里或三点三个天文单位的速度飞行，略慢于旅行者一号，成为第二个进入星际空间的人造物体。这次穿越也发生在距离太阳一百二十个天文单位的地方，就像六年前的旅行者一号一样，探测器没有检测到环境磁场的任何变化，但是另一些事情让科学家们感到惊讶。你看啊。太阳经历着一一年的太阳周期，在此期间，它的活动会增强和减弱。旅行者二号穿越日球层的时间，恰逢太阳峰达到峰值。啊，模型预测日球层的大小会随着太阳周期波动，这就意味着在旅行者二号穿越时，它应该正在扩张。然而，旅行者二号与旅行者一号六年前穿越日球层时的距离完全相同，这意味着我们的模型是错误的。就像磁力计的发现一样，这就证明了用实地数据测试理论模型的价值。我们现在怀疑，就是日球层和星际戒指之间的边界比之前的模型提出的要扭曲的多，充满了波动。一个主要的观点是，我们的太阳是在数十亿年前从一个炎热且高度电离的区域诞生的。啊，这个区域是在一或多颗超新星,星爆炸之后形成的，磁异。留至今，仍存在于日球层附近。如果是这样的话，探测器在飞得更远的时候，可能会遇到不同的磁场方向。不过到那时，他们的仪器可能早就失效了。毕竟探测器现在已经开始出现故障了。二零二二年五月初，旅行者一号的信号变得奇怪。想象一下，你是个 NASA 科学家，你来到电脑前开始工作，并开始查看旅行者一号的遥测数据。旅行者一号。会发送关于其系统状态的更新，让你知道一切是否正常运行。现在的话，那个信号从旅行者一号传到地球需要二十二个小时，所以你接收到的信息就已经走了一天的路程。这有点像快递，你下单了要过两三天才到。然而现在出了点问题，他发送给你的信息是乱码，你没有收到关于旅行者一号的这个推进器到底在做什么，以及他认为自己处于什么方向的精确数据。而是收到了一长串的零或三七七，这些信息毫无意义。它表明旅行者一号正在做一些不可能的事情，或者指向不可能的方向。你迅速再次检查你的电脑，是的，你刚刚就收到了旅行者一号的信号，所以它的天线一定是指向你的，就像一直以来一样。对，它不可能指向它声称的那些奇怪的方向，否则你根本就不会收到信号。你不仅收到了这个信号。它的强度也完全相同，所以它肯定就没有改变方向。而且，砰的一声，旅行者一号的最新科学数据就出现在你的电脑上。奇怪的是，这些数据都正常。多年来，旅行者一号不得不关闭了十一个科学设备中的五个，另外二个由于一般的老化而停止了工作，但剩下的四个仍然继续对星际介质、磁场和宇宙射线进行测量。这里没有任何信息是混乱的。你检查了它的其他系统，旅行者一号的电源有点低，但这很正常。填充其三个发电机的氧化铊的半衰期为八七年，旅行者一号就已经飞行四十五年了，难怪这个效率开始下降。事实上，专家们认为旅行者一号可能持续不到二零二五年以后，但那还是一段时间以后的事情，这并不能解释现在正在发生的事情。在检查了它的其他系统之后，只有一个系统表现异常。这台计算机是旅行者一号上的三台计算机之一，它的任务是确保航天器的三米大天线继续指向地球。这个 AACS 系统已经停止发送连贯的数据。你坐在椅子上向后靠了靠，感到困惑，情况可能没有你想象的那么糟糕，但其实也很麻烦。这就有点像每天早上从邮递员那里收到信，他总是向你问好，但有一天他突然开始说另一种语言，他送来的这个包裹还是一样的。地址也相同，只是这个人说的话对你来说就是毫无意义了。更奇怪的是，旅行者一号还认为自己没有任何问题。这艘航天器配备了紧急安全模式设置，如果它检测到任何东西没有按照应该的方式工作，就会进入这个模式。本质上，这些措施包括关闭电源，直到科学家们弄清楚出了什么问题，这些措施都没有被激活。所以，旅行者一号认为他的所有系统都在正常工作，数据已经给出，就是场景已经设置，这是2022年中期 NASA 工程师面临的问题。这样的单个故障，可能看起来并不重要，但它暗示了潜在的系统问题。如果真是这样
，这可能就会意味着整个任务的结束。旅行者一号，现在距离你有二百三十八亿公里。你的解决方案必须通过演绎推理，然后和与故障航天器进行二十二小时单程的问答，来做出通过评估其他系统，并发现它们正常。你可以排除一些更不寻常的解释。这绝不可能是外星人试图恶搞你的。虽然 NASA 科学家们对旅行者探测器有一天就是会被外星人捡到的想法持开放态度，这可以从安装在探测器上的金色光盘上想到什么？这些光盘上装满了关于我们的信息，供外星人阅读。如果他们偶然发现了它，但这更多是一种象征性的姿态。这似乎是一种奇怪的外星人与我们交流的方式，而且呢，物理定律可能还没有崩溃。旅行者一号还没有进入虫洞，虫洞可能会扭曲他认为自己所在的位置，但同时仍然可以将信号发送回给你。考虑到所有的科学数据似乎都在提供正常的读数，这个问题很可能出在 ACC 系统本身。科学家和工程师花了四个月的时间，小心翼翼地检查旅行者一号，然后测试一个又一个理论，并试图找到一个解决方案来修复问题，同时不造成任何进一步的损坏。他们可以切换到备份系统，这不是第一次在旅行者一号上使用氢气算机了。旅行者一号是冗余设计的，这不是第一个使用的 ACH 计算机，就是之前的一个已经出现了故障。他们也在考虑，就这么放任不管，毕竟科学数据还在不断流入。如果旅行者一号只是继续发送乱码消息，这是否就意味着世界的末日呢？也许这只是新的常态。但它意味着一个更深层次的问题就被忽视了。你能弄清楚这个出了什么问题吗？如果你能的话，也许就是 NASA 就应该考虑聘用你。原来在星际空间强烈的辐射环境下，一些事情让旅行者一号决定开始使用那个旧的故障的 AACS 计算机来发送数据回地球。由于这个计算机的故障数据已经损坏，导致了这个奇怪的数字。实际上。在这种情况下，解决问题其实也很简单。NASA 所要做的就是让旅行者一号再次更换计算机，就是一旦旅行者一号这样做，其实这个问题就解决了。俗话说，这个说起来容易，做起来难。旅行者一号花了几个月的时间，才开始恢复正常运行。即使这样，在2023年11月，旅行者号的另一个记载计算机，这次是飞行数据。子系统也出现了类似的问题，无法发送可用的科学和工程数据，直到2024年6月，这个问题才完全得到解决。旅行者一号现在是一艘老飞船了，然后随着它继续在星际空间中航行，它可能会遇到越来越多的故障。在2023年7月，一连串常规指令发送到旅行者2号，导致探测器将其天线指向偏离了地球二度。这个看似微小的偏差，足以让 NASA 在如此巨大的距离下，完全失去与旅行者2号通信的能力。只有通过堪培拉深空网络设施发送一个星际呼喊，才能向旅行者2号发送信号，告诉他重新指向地球。等待37个小时后，让呼喊到达，并让探测器发出信号。表示他已经按照指令行事，这对 NASA 人员来说一定是非常紧张的。探测器可能会永远丢失。无论如何，旅行者探测器最终都会停止向地球发送信号。无论是由于错误故障，还是单纯的电力耗尽，结局都是不可避免的。这令人难以置信的任务，帷幕将会落下。但即使如此，这对双胞胎探测器的宇宙之旅也才刚刚开始。四万年后，旅行者一号可能会飘向先后座的一颗恒星，而旅行者二号将从罗斯二四八星旁经过，距离为一点七光年。二十九点六万年后，它将从天狼星旁经过，距离为四点三光年。这些小型、勇敢的探测器可能会比地球本身更长寿，它们将继续在银河系中孤独地漫游。如果它们偶然在银河系的某个遥远角落遇到智慧生命，它们也将成为人类智慧和韧性的证明。这些金色的视听光盘被称为“金唱片”，上面刻录着地球和它的各种生命形式的照片，鲸鱼和婴儿的哭声，莫扎特和查克贝里的音乐，以及五十五种语言的问候。他们会向远方的陌生人展示我们是谁，以及地球上的生活是什么样的。至于我们，我们必须向这些老朋友告别，然后继续我们在地球上的生活。希望旅行者任务不会是我们与星空的最后一次接触，而只是一个开始。